Путевки в санаторий продолжат добиваться уже в новом году. Речь об инвалиде Александре Воронове, который судится с региональным отделением Фонда социального страхования. Напомним, почти 30 лет мужчина прикован к инвалидному креслу. По индивидуальной программе реабилитации, рассказывает Александр, ему положено 42 дня санаторно-курортного лечения. Однако вместо этого уже в который раз ему дают путевку на 24. В этом году Александр дождался очереди, прошел курс, но уверен, что за 24 дня получил процедур недостаточно для полноценной реабилитации. За 42 дня их элементарно было бы больше. 24 дня столько, а это 42 дня. Видите, сколько записано. Полностью страница. А здесь максимум 3-6 процедур всего. Да. А здесь 15. Оставшиеся 18 дней инвалиды пытаются получить через суд. На очередном заседании в качестве представителей СЦА выступил правозащитник Роман Ардыкуца. Он уже ознакомился с материалами дела. Представитель фонда социального страхования ссылается на федеральный закон. Для инвалидов с последствиями травм спинного или головного мозга там прописаны возможные сроки санаторно-курортного лечения от 24 до 42 дней. И получается, фонд соцстраха дает положенный минимум. А почему же не максимум, интересуется защитник интересов инвалидов. Ведь э, данный срок э, реабилитации ставится не специалистами ФСС, а ставятся специалистами, которые как раз и предусматривают, какое лечение должно быть для конкретного гражданина, который страдает конкретным заболеванием, с учетом тех особенностей, которые есть именно у него. У Александра Николаевича свои особенности здоровья, и, соответственно, ему предусмотрят 42 дня. В фонде социального страхования парируют. Для путевок на 42 дня не хватает финансирования. Вот и выписывают путевки по минимальной планке. Индивидуальная программа реабилитации при подаче заявления на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение не обязательно. Она носит рекомендательный характер. Также справка, предоставленная по форме 070 у не содержит графы, указывающие на продолжительность санаторно-курортного лечения. Для нас больше приоритет обеспечить, наверное, больше инвалидов санаторно-курортного лечения. Путевки на 42 дня не приобретаются. Не приобретаются. В связи с чем? В связи с недостаточностью финансирования. Судья попросила представителей фонда на следующее заседание предоставить документы, подтверждающие нехватку финансирования. А на прошлом заседании у суда возник вопрос, влияет ли длительность санаторно-курортного лечения на состояние человека на коляске. Пояснение попросили дать представителей больницы, где наблюдается Александр Воронов и бюро медико-социальной экспертизы. Что касается вопроса о том, правомочно ли специалисты учреждения давать оценку, достижения положительного либо недостижения лечебного эффекта, то функция учреждения это не входит. Этим занимаются лечащие врачи лечебно-профилактических учреждений по месту жительства инвалидов. Я думаю, что все-таки выписывать, выдавать вернее, путевку на сортуркурот лечения надо в соответствии именно с медицинскими показаниями. Поэтому Пойти человеку навстречу и в связи с тем, что ему лечение прописано 42 дня, оно все-таки должно быть увеличено к вопросу, вот который уже ему суд задал до этого мне. И действительно тут необходим ответ именно узкого специалиста врача. Следующее заседание пройдет 11 января. На него пригласят заместителя главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности больницы номер 2. Он должен пояснить, действительно ли для здоровья инвалида-колясочника необходимо дополнительное санаторно-курортное лечение на 18 дней. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал.